Bien, buenas tardes de nuevo. Bienvenidos aquí, amigos de la India, un martes más del curso del grupo de estudio del libro de Vicente Beltrán Anglada, Los misterios del yoga. Vamos por la sesión número 27 y hoy es martes 28 de mayo del 2019. Nos quedan unas cuantas sesiones hasta finales de junio y esperamos en octubre retomar el trabajo. Eh, como de costumbre, tenemos los cuadros de Nicolás Roerich, el de la montaña, el de la derecha, el de mi de nuestra derecha, la pantalla. Tiene, es el, los Himalayas, están dorados por la luz del, del sol. Y luego a la izquierda son los mismos cuadros, pero es todo blanco. Y abajo hay una estupa. Uno es el camino a Shambhala y el otro es Tíbet 1936. Los verdaderos esoteristas y discípulos espirituales trabajan con la sustancia débica que produce la luz y que los magos negros lo hacen con la sustancia elementaria que vivifica las sombras. Eh, este texto es de Vicente de Anglada, pero os he dicho ya y no he mirado todavía de dónde lo saqué, de qué libro, cuál de ellos es, pero indica claramente que nosotros en el camino de retorno a la casa del padre, el camino por la puerta grande, lo que estamos haciendo es realizando un trabajo esotérico y este trabajo esotérico consiste básicamente en una conciencia evolucionante que va hacia arriba, es decir, hacia lo más sutil, una conciencia solar, que se desenvuelve dentro de un mundo de formas que son elementarias y que son básicamente involutivas. Es la gran disyuntiva que tenemos en el camino, el gran aspecto geminiano, estamos bajo la impronta de Géminis, y lo que debemos desarrollar es precisamente el pétalo de la relación, aceptar que somos almas que somos almas que buscamos expresar la luz, pero que lo hacemos dentro de unos cuerpos que son involutivos. Son materia que es la única que podemos tener, porque es fruto de nuestra propia acción y reacción. De la manera que hemos ido desenvolviendo este misterio vida tras vida, al final hemos conseguido unos vehículos, los de esta encarnación, porque me imagino que referencias de la anterior encarnación en cuanto a los vehículos de cada uno de nosotros, pues como que no tenemos. Y como tampoco nos interesa porque eso se destruyó, ¿para qué? Lo que nos queda que es el archivo, la esencia, que esto es precisamente el alma. Bien, nos quedamos en esta diapositiva, en la sesión número 26. Dice, ello implica una reorientación total de la vida psicológica y la puesta en marcha, en forma definitiva, de lo que esotéricamente llamamos el sendero de santidad, el cual entraña el más potente de los dinamismos y la conversión paulatina del ser humano en aquella esencia espiritual o monádica mediante la cual el Creador vivifica los éteres del cosmos. Habíamos hablado de la quinta iniciación. Muchas veces, habíamos, semanas antes, habíamos hablado de la cuarta iniciación igual que en el curso del alma, la cualidad de la vida. Pero aquí se refería que este sendero de, la, de, la, de santidad corresponde ni más ni menos que a la quinta iniciación. Evidentemente, cuando se consigue la quinta iniciación, tenemos un faro de luz, vamos a hablar en estos términos, que vivifica precisamente este arquetipo que el Logo Solar quiere manifestar. El Logo Solar, cuando tiene en uno de sus planetas y en este, la Tierra es en el que se está jugando toda la razón de ser del Sistema Solar, en, con nosotros, cuando vivifica este aspecto superior, evidentemente está cumpliendo con el propósito que se ha marcado. Este sendero de santidad le llamamos de santidad porque tenemos la idea de lo que las iglesias, sobre todo la nuestra tradición cristiana, nos ha enseñado de lo que significa ser santo. Si esto lo aplicamos esotéricamente, como lo entendemos, y hacemos una comparación con toda esa historia que nos han contado de ciertos santos de la Iglesia Católica, a lo mejor nos encontramos que no todos estaban en, la mismo, en el mismo nivel de conciencia ni se podían acercar al ejemplo de lo que esotéricamente significa ser maestro. Que se han dado unos títulos, pero que no corresponden a una conciencia determinada. Hace años se cuestionaban que si de los doce mil y pico de santos que había, realmente habían existido en los archivos, y muchos de ellos no existieron, fueron divinidades paganas que la Iglesia Cristiana Católica necesitó incorporar porque los feligreses seguían adorando a la diosa tal o al dios tal y en el fondo que hicieron, le ponemos el nombre de un santo y tan felices. ¿Verdad que sí? 
¿Verdad que sí? Si esto lo analizáramos un poco, nos daría también para tocar el tema de las diosas Isis, el tema de la Virgen María, porque son morenitas, etcétera, etcétera. ¿Verdad que sí? La materia, ¿no? Desde el punto de vista esotérico, ¿a quién se le ocurre hacer un templo en homenaje a la materia? ¿Mm? Pero está ahí, no nos vamos a tocar. Es lo mismo que la primera diapositiva, por lo tanto, no lo vamos a tocar. ¿Seguimos? Dice, como verán, estas ideas aparecen solo como unas lejanas hipótesis y el trabajo de ustedes tendrá que ser el de relacionarlos, relacionarlas con todo cuanto aquí hayan comprendido del proceso espiritual o místico de la historia, tratando de captar el significado mayor mediante el cual Devi Yoga puede ser considerado no solo como el yoga del futuro, sino también como el yoga final, como resultado de la vida del hombre aquí en la Tierra. Yoga final como resultado de la vida del hombre aquí en la Tierra. Entonces, ¿el Devi Yoga es el yoga que realiza el, el maestro? A ver, el, el maestro está en el, en el plano lúdico, ¿no? La Bien. Uh -huh. la... Tiene la quinta iniciación... ...porque domina el plano búdico. Entonces, si... ...si trabaja... ...¿quién trabajó tanto con él con los ángeles? Si Alvicens va por la tanda a los ángeles... ...a Vicente habló tanto de los ángeles... ...yo solamente os pido que continuéis la, la analogía... Y en este capítulo me he acordado yo de lo que decías tú. A ver, para mí es un maestro, pero yo no voy a entrar en disquisiciones que si sí, que si no, que si no, me da igual, por ahí no entro. Ahora bien, él insistió en la serena expectación, pero él nos presenta al reino angélico de una manera muy diferente a como lo hizo el señor Geoffrey Hodgson. Y lo hizo bien, a su manera lo hizo muy bien, de la teosófica. Un señor que murió con cerca de 100 años y escribió bastante sobre el tema, además era muy buen, claro, evidente, pero él hizo su trabajo. Vicente ha hecho el suyo. Entonces, lo que debemos tener en cuenta es lo siguiente. Si miramos la obra de él y todo lo que habla de los devas, el tratado que escribió, y todas las conferencias, 400 y pico, que en muchas de ellas o casi todo, habla de los ángeles... Entonces, ¿qué, deba, qué, ¿qué yoga está practicando este hombre? ¿El Agni Yoga o el Devi Yoga? Claro, el Devi Yoga solamente funciona cuando uno ha sacado el doctorado en Agni Yoga. Y si ha sacado el doctorado en Agni Yoga, quiere decir que la cuarta ya estaba hecha y se estaba trabajando la quinta. Él soltó que entre la cuarta, y la, la tercera, y la cuarta y la quinta podían pasar tres años. Es una reválida en el fondo. No quiere decir que la quinta sea ya el Santa Santorum, sino que esto lleva un, proyecto, un proceso, un proceso de, qué? de expansión de lo recibido. ¿Queda así, claro? ¿Lo vemos mejor? Yo para mí que él en ciertos libros se ha, se ha revelado bien claramente quién era. Así es que yo ahora estoy leyendo el, el, la recopilación del discípulo, ¿no? De que se considera el discípulo en el año 72. Ah, bueno, el diario secreto, el diario secreto. El, el último, el póstumo. Sí, se llama póstumo porque apareció después de muerto, ah, 20 bueno, años después. Apareció, pero no, no, lo escribió antes. Sí, bueno, este escribió, se escribió mucho en antes. Sí. Y ahí pone, aparte de hablar del maestro, que no sé quién es, se sabe quién es el maestro. Nunca lo dijo. Nunca lo dijo. Nunca lo dijo. No sabe, Solamente explica en el diario secreto, en el, en, el, en el diario secreto explica, dice que tiene, una cabellera, tiene un sillón rojo en el Asran, que a mí me confundió bastante porque pensé, mira, de la línea del primer rayo. No, era de línea par. Línea par, línea del segundo rayo. Pero allí él, se, o sea, aparte de decir que su maestro es americano, creo, y, y, y escritor, aparte de esto, él se considera discípulo. Escritor. Sí. Bueno, esto es lo que él pone en el libro. Vale, sí, sí, es cierto, es cierto. Sí, vive, vive allí, vive allí, vive allí, vive allí. Él lo pinta como un hombre con una cabellera pelirroja, pelo así bastante abundante. No, pues aparte es muy divertida porque él se siente, se, se ve que el sillón rojo es el suyo, el del maestro. O sea, aquello que distingue, claro, es cierto, hay una cosa que no podemos olvidar. Por ejemplo, cuando se estudia este esoterismo, una de las cosas que, que, que hay que aprender es lo siguiente. 
La personalidad, por definición, por definición, funciona con el tercer rayo, la forma. Porque es la actividad inteligente, la adaptabilidad. El alma, la conciencia, funcionará con el segundo rayo, el amor. Pero lo que es la mónada funciona siempre con el primer rayo. Por eso cuando se habla del logos de la Tierra, es un tema que hablaré el, el jueves, él dice, es un logos que tiene personalidad de tercero, ya lo sabemos, que el planeta Tierra, alma de segundo y mónada de primero. A ver, es una tríada, algo más que una, una mónada pura, algo más que una mónada, que básicamente responde a los tres arquetipos, pero responde a los arquetipos cuando se manifiesta. Cuando no está manifestado solamente hay uno, que es el propósito, nada más, el uno. Cuando sale del plano la mónada, está el plano ádico, lo más refinado que hay. Después está el plano monádico o anupadaka, el que no tiene forma. Ahí la mónada es una, pero cuando desciende del plano monádico y entra lo que se llama el plano átmico, se empieza a proyectar, a acercar al mundo de la materia, lo primero que desarrolla, ahí ya se diferencia en tres aspectos. El aspecto voluntad es el primer anclaje que tiene, el átomo átmico permanente. De ahí desciende más, más denso y establece el vínculo en el átomo manásico permanente. Y fruto de los dos nace el átomo búdico permanente, el famoso banderín de enganche. Sí, hay, hay una imagen. Por sí. eso, él dice que el rayo... El rayo de la Asra es siempre el segundo. Sí, porque él, por el línea monádica... El rayo del alma. Porque, no, él, él, el alma responde al segundo rayo. En nosotros, en nosotros puede responder al segundo y al sexto, en los humanos, genéricamente. Esto responde básicamente el vehículo emocional, al segundo y al sexto. Y por definición el alma responde al segundo aspecto. Pero el segundo aspecto que significa la conciencia entre el padre y la madre, que es la materia, el tercer aspecto. Es decir, cuando uno comprende los dos aspectos y se desarrolla su conciencia, esa conciencia es conciencia de fusión, de integración entre el padre y la madre. En este caso el padre, no el logos, la mona del aspecto voluntad. Lo peor que, a ver, a mi modo de ver, lo más incongruente que se ha llegado a hacer es explicarlo de la forma que cuando hablamos del principio de la voluntad, hemos puesto la figura de Dios. Es verdad que el mensaje fue dirigido a unas conciencias pues que no podían tener otra referencia. Pero la escuela esotérica interna, los primitivos, los agnósticos, cristianos primitivos, sí que lo entendían esto, de esa manera. Por eso no tuvieron confusión y sabían lo que significaba la cruz, seguían todo lo que significa esa ceremonia, esa iniciación, pero claro, al pueblo eso no se lo puedes explicar. No lo entenderían. Además, una de las cosas que se le critican precisamente al cristianismo es... Y sobre todo los católicos, esta manía de llevar al crucificado en el pecho, señor mío. El crucifijo me parece muy bien, fantástico, es tu, 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 vamos, tu cruz personal, tu brazo vertical y tu brazo horizontal. Pero que me lleves ahí una imagen de un crucificado, hombre, ha pasado el tiempo, ¿no? Habría que ser un poco más, más inteligentes, mucho más, pero por alguna razón tienen mucho interés en que eso no se pierda de vista. Eso se puede tener muchas interpretaciones. Ya. Continúo, lo vemos bien. Vemos que el Devi Yoga tiene razón de ser. Ya, después del Devi Yoga ya no hay más yogas. Lo vimos en el otro libro, hay otro de yoga, el yoga solar. Pero claro, un maestro. Pero si es que nosotros, el problema nuestro es que estamos en un mundo en que nos levantamos por la mañana y hacemos ejercicio. Jata Yoga. Nos creemos los programas, de los, 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 los programas políticos de nuestros partidos, de las elecciones, ¿verdad? Ahí hacemos Bhakti Yoga, ¿eh? creencia, creencia a veces irracional. Cada vez que no utilizamos el intelecto y solamente mantenemos la aspiración, el idealismo y la creencia, todo eso es Bhakti Yoga. Lo apliquemos a lo que lo apliquemos. Cuando utilizamos el intelecto, el poco, mucho, ninguno que tengamos, ¿qué hacemos? Raja Yoga. Cuando ponemos la mente en verdadera calma y no, hemos, y, no, y no estamos divagando, sino que estamos centrados, pero no generamos imágenes, estamos haciendo Agni Yoga. Cuando este silencio se va aposentando, 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 claro, el propio silencio posibilita que el reino débico se acerque a nosotros. No se pueden acercar porque tenemos ruido, pero no ruido en el sentido de que hablemos y nos... No, es que se ve que emitimos una nota tóxica que les altera. Y como les altera no pueden acercarse. 
y los que se acercan, que so, ¿de, qué tamaño, ¿de qué nivel son? Pues igual o peor que nosotros, niveles más... Con lo cual, bueno, para que nos hagan jugar retas en casa, cambiando los zapatos de sitio, la ropa del armario, pues, ¿qué quieres que os diga? O sea, mejor que no vengan, mejor que no vengan. O en el ordenador, yo tengo una experiencia, en mi casa apareció uno, si habéis visto las películas de Harry Potter, ¿os acordáis de aquellos? Pues apareció uno, se me quedó mirando, como no le dije nada, metió el brazo en toda la torre del ordenador y el ordenador se paró. Ya está. Ah, pero tú lo ves. Sí. Los veo, no siempre, pero lo vi. Vi que entraba, uy, este, este que hace aquí, y aquello que te lo quedas mirando, como no le dije nada más, se ve que quería que le dijera algo, no le dije nada, me mete la mano dentro y el ordenador se paró. Bueno, mira, muy bien, muy bonito. Mm, sí, son elementales, sí, son de este tipo. No, 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 son divertidos. Cuando te rompen cosas, cuando te hacen, bueno, me callaré, me callaré porque, porque bueno, hay mucho que hablar del tema. ¿eh? Mejor llevarse bien con ellos. Por lo menos mi experiencia es mejor llevar. Nunca me despido de él, ¿eh? nunca, porque ya lo hice una temporada y bueno, le entraba lo que yo sé. No, no. Dice, las aperturas de luz son tan extraordinarias que la mente del más sagaz y profundo investigador queda como absorbida o diluida en la búsqueda de estas etapas superiores, implicaciones espirituales de la vida humana, en donde los términos luz y fuego aparecen como idóneos y consustanciales en todos sus aspectos. Las aperturas de luz, dice Vicente, son tan extraordinarias que la mente del más sagaz y profundo investigador queda como absorbida o diluida en la búsqueda de estas superiores implicaciones espirituales de la vida humana, en donde los términos luz y fuego aparecen como idóneos y consustanciales en todos sus aspectos. ¿De qué nos habla? No es una confusión, es una síntesis lo que explica, ¿no? Porque, ¿qué nos decían el Agni Yoga? Que hemos, leído en se, que hemos visto en semanas anteriores en este curso. Que muchas veces falta una palabra y cuando se está en un nivel de Agni Yoga, tal vez lo que sobra es la palabra. Claro, el que no conoce el estado de Agni Yoga de conciencia contemplativa, no la ha obtenido a través del Raja Yoga, no podemos hablar de una realidad donde está todo y al mismo tiempo no hay absolutamente nada concreto. El gran problema nuestro es que creemos que para tenerlo todo, lo absoluto, es decir, la totalidad, debemos conservar la parte que llevamos nosotros. Y es mentira. La parte nuestra tiene que esfumarse. ¿Cómo vamos a entrar en una realidad nueva donde no hay forma, no hay forma, con las formas que llevamos nosotros? Nosotros no llevamos sabiduría, llevamos formas. La poca sabiduría que tenemos nos ha permitido abrir un poquito la puerta y ver un vacío, Nada. ¿Qué hay dentro? Nada. Nada desde la perspectiva del bagaje que yo tengo. El todo, todo, pero sin concretizar. El problema es que ese todo yo tengo que trasladarlo en el plano físico. ¿En qué? En algo que yo creo que responde a ese patrón. Patrón que no está escrito. ¿eh? Está ahí, pero no está escrito. De ahí que había que pasar por el ojo de una aguja. Antes pasará un camello por el ojo de una que un rico, en fin, rico en riquezas materiales, no en sabiduría. Claro, tú no puedes pasar, esto es lo que pasó en el, según la tradición esotérica en el primer sistema solar. Hay un grupo de humanos que volvieron a la Tierra, volvieron a la, a la evolución en, el, en la quinta subraza de la raza atlante, que eran los pueblos judíos, claro, atesoró inteligencia. Mani ma manejo de la economía, del dinero, sí, no tienen, no solo tienen, no hay que dudarlo. ¿Qué pasó? En el primer sistema solar quisieron pasar la prueba, pero con todo eso no hay que dejárselo, no. Pues si no te lo dejas, aquí no entras. Claro, eso generó como grupo tener que encarnar en condiciones más adversas. Por eso, vayan donde vayan, nunca serán bien recibidos. Pero es que esto no hay que tomarlo al pie de la letra. Eso es la humanidad que no quiere compartir. Hay una gran parte de la humanidad que no quiere compartir. Últimamente, en Europa, que estamos viendo? No, no, mi país, nosotros, los extranjeros, no, que se vayan. Pero si uno mira la historia de la humanidad, 
Todos somos extranjeros en todas partes. Si no lo somos nosotros, lo no fueron nuestros tatarabuelos o retatarabuelos. Es así, claro. Hay que conocer dónde nació uno. La historia, por ejemplo, de la reconquista en España, yo, por ejemplo, por mi apellido y por la historia de la zona donde yo encarné, se sabe que hace siglos hubo repoblaciones. Y en algunas partes de Andalucía trajeron gente del norte o trajeron gente de Alemania. ¿Sabéis esto? Sí, sí, sí. Tienes una parte de, de indio, una parte de... Judío, de... musulmán, cri... árabe, sí, 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 sí. sí. Pero está, está en, en los... Somos todo, el... por eso a mí me hace gracia que nos digan, no, no, es que nosotros, pero si que nosotros esta realidad es ridícula. En comparación con la historia de la Tierra y la historia geológica, no somos nada. Somos, somos, exactamente, todos somos, todos somos migrantes, todos, todos, todos migramos, todos, hablando en plata. ¿Queda claro? La síntesis está. Continuamos. Dice, esta comprensión permite adquirir la certeza de vida iniciática. Y hay que reconocer que en tal etapa se le exigirá al investigador una especialización total de todas y de cada una de las células del cerebro y del corazón, las cuales, en su íntima comunicación e interdependencia, originarán espontáneamente la combustión o ignición del sistema entero abarcando órganos, centros, glándulas y nadis, funcionando entonces el conjunto en forma equilibrada e indescriptiblemente armoniosa. Vida iniciática, venga. Pregunta, ¿qué entendemos por vida iniciática? Izquierda, ¿qué entendemos por vida iniciática? Vida iniciática es que supongo que ya has hecho la iniciación o estás eh, en tránsito de hacerla. Mm. Por lo tanto, eh, eres un aspirante no, pero lo que él quiere decir aquí ¿eh? de todas formas está bien milagros luego profundizamos me imagino que se refiere a la, a la transmutación que tiene que pasar la, la persona en el sendero para llegar a, a eso ¿no? vos la vida iniciática es una transformación que tiene que hacer el principio de los vehículos. Transformación de los vehículos. Transformación de los vehículos y luego a continuación la corrupción de, de un plano es lo que otro, ¿no? ¿Vos? A mí me da la sensación que es la integración de, de, de todo. ¿Y vos? Pues que vamos pasando de curso a curso en la carrera. De vida, la vida iniciática. Vida iniciática. Vamos pasando cursos. Vida <risa> carrera. Es igual, lo pasa a A ver, bien, pero no está referido a lo que él dice aquí. Hemos hablado de sendero de santidad. Hemos hablado de un estado de conciencia de síntesis. Donde la luz, la luz acaba sintetizándolo todo e integrándolo todo. Y ahora nos dice, esta comprensión, la anterior, esa síntesis, permite adquirir la certeza de vida iniciática. Y mira cómo acaba la fiesta. La fiesta acaba que todo el cerebro, todo nuestro sistema glandular y neuronal está totalmente al servicio de esta vida iniciática. Es decir, que esto está vibrando está emitiendo una nota radioactiva tan potente que prácticamente hemos entrado en combustión. Y eso al mismo tiempo te dice que es una forma equilibrada e indescriptiblemente armoniosa. Pues bien, ese cuerpo, ese cuerpo, a la larga, ¿de qué será? ¿Mm? ¿De luz? De hidrógeno. ¿Hidrógeno? Él lo explicó, que era el cuerpo de hidrógeno, el del maestro. ¿Eh? Claro que tiene que ir a medida que la síntesis llega más, si sí es cierto que en la cuarta, en la cuarta iniciación, por lo que hemos visto en las anteriores semanas, se produce una sutilización de todo el sistema glandular, claro, claro, evidentemente eso provoca unas reacciones, pero es que eso ya ha pasado, porque estamos hablando del Devi Yoga, el yoga débico, de los, del, el contacto con los devas, con los ángeles. Una fusión, pero que se escapa a la comprensión humana, porque evidentemente este ser. ¿Qué, cu qué, ¿Qué cuerpo tiene? Tiene un mayavirupa. De luz. De hidrógeno, no da sombra, no tiene pupilas. Si él es luz, 
No necesita ninguna lente para ver la luz, ¿verdad? Claro. ¿Eh? Perdona, eh, dime, dime. ¿esto significa que los órganos, lo, las células, el eh, cerebro, varía también físicamente? No solamente energéticamente. Generalmente, ese cuerpo, ese cuerpo, a ver, no sabemos lo que nos pondrá más adelante, pero tal y como lo describe, lo que lo describe es un cuerpo que no parece un cuerpo físico. ¿eh? Pero lo es. Puede haberlo sido y lo que ha quedado es una carcasa que aparece a voluntad cuando él quiere. Un cuerpo de luz. Un cuerpo de luz. Se materializa y se desmaterializa. En realidad no es así. En realidad, en realidad es, tú imagínate que tienes una capa, una especie de, de esto de, de pareo grande, que tiene una cualidad, que te hace invisible. Entonces tú te lo pones y no te ve nadie. Exactamente, no te ve nadie. Entonces tú te lo quitas y aparece. Es así. Sí, sí, sí. Es esto. Por eso ellos están aquí. Hay algunos que están aquí, no todos. El de Vicente está en plan. Está, está. Lo que pasa que ¿quién lo conoce? Bueno. Yo después de años me di cuenta dónde está. Pero vamos, es un tema que. Dime. A ver, tal como pone la meta aquí, o sea, en este libro. El contacto de Rico es como si quedase muy elevado, ¿no? O sea, como sí, que... pero estamos hablando del Devi Yoga. Sí, no, no, sí, claro, cada libro es especializado, claro. Pone, pone de hecho, como, como, como si hasta que llegases a este punto... La quinta iniciación. Ya, pero, me, pero a pesar de todo, siempre debe... Ese contacto de Rico siempre deben haber activos eh, como mucho más... Pero claro, más... basta que tú vayas al campo y estés... estés quieta, estés quieta, estés tranquila, equilibrada, sobre todo no emitas, estés muy muy expectante y ya verás como por lo menos en mi caso me funciona así, se encargan de movilizar un pajarito que te aparece delante. Y lo más sorprendente es que veas un petit rojo o una cadernera que se te pone a un metro y pico volando fijamente como un colibrí. Es decir, a ver, eso que has estado pensando te lo estoy confirmando ahora. Es decir, yo recuerdo hace años buscando Romero para aquí, por la zona de Gabá, que una nevereta de estas saltaba, saltaba, saltaba y me llevó una mata. Porque busqué, pregunté, una mata de romero buena, empezó pim, pim. Ya me tenía cansado porque ibas a un sitio y no había nada, a la otra y seguía, y te miraba y te miraba y al final me llevó una. Sí, funcionan así. A mí, me, a mí me funciona, ¿eh? Otras personas tal vez no. A ver, el reino de Vico está ahí. Lo que pasa es que nosotros tenemos la costumbre de preguntar lo que no debemos. Cuestiones personales nuestras ni de los demás tampoco. En todo caso, preguntar cómo manifestar el alma, cómo, cómo descubrir el campo de servicio, cómo a ver, estar más alineados, a ver qué, qué, qué podemos. Y la, lo que vendrá será una imagen, ¿eh? una imagen. Y a veces me sorprende, va en función lo de las imágenes, con el, no con el nivel cultural, sino con las aficiones intelectuales que ha tenido uno. Los que les gusta el arte verán de arte, los que nos gustan muchas cosas a la vez y algunas en concreto, nos vendrán imágenes de ese tipo. Es que es el bagaje de esta encarnación. Y claro, basándote en esas imágenes, esos símbolos, dices, caray, esto pinta como pinta. Sí, además es, es muy curioso, es muy curioso como lo vas viendo, poco a poco. Pero es cuestión de, de estar tranquilo, sobre todo hay que estar, para, para todo lo que son las, las mancias y sobre todo el contacto crédico, muy tranquilo, ¿eh? Claro, en el día a día, por eso yo soy muy crítico con echar tantas veces las cartas, porque eso debilita, ¿eh? debilita, debilita, psíquicamente debilita. No se, hombre, no se pueden estar esas tiradas que hay en televisión y todo esto, y mira que les pagan bien, ¿eh? porque si tienen llamadas pueden salir, pero un dineral una noche, ¿eh? pero yo francamente es que eso no lo veo porque sé que todo esto te exige una concentración muy grande, esto es como el que se dedica a catar vinos o aceites, ¿no? O, per, o perfumistas. Llega un momento que lo, los sentidos se embotan. No puedes estar toda una tarde haciendo catas de vino, no puedes. Por, o de café, o de aceite. Además... ¿Astrología? Astrología, mira, yo soy... Una cosa es estudiar astrología. Y conocer tu carta astral, es la obligación de cada uno... Y olvidándonos de lo que nos va a pasar, ¿eh? que eso no, no, que nos ayude a entendernos. 
pero levantar cartas, un astrólogo esotérico, y más David esto lo hace, lo sabe, cuando alguien le pide un trabajo tiene que establecer tres cartas, la suya que se debe de conocer a la perfección, la del cliente y la del momento, y las tres puestas en perspectiva le indicarán la solución, si no... Hombre, ¿qué significa eso? Pues que el karma del cliente lo voy a incorporar yo también. Es como la sanación. Ay, mira, te he hecho una imposición de mano y te he quitado no sé qué. No sé, tenías un cáncer incipiente y ya no lo tienes. ¿Y a dónde hay que parar el cáncer? ¿A mí? O cuando se las ponga mañana a otro, ese también le voy a, a repartir el cáncer. A ver, el, cualquier problema que tengamos, si nosotros queremos ayudar a los señores del karma... Lo podemos hacer, podemos hacer curación, pero que sepamos que la curación auténtica es de carácter monádico. A ver, pero si para la moneda le da igual, a la moneda le da igual lo que tenga su reflejo en el plano físico. Y como almas nos da igual lo que tenga el cuerpo físico. Si es una prueba más para poderme manifestar. Lo que pasa, eso queda muy bien decirlo. Y cuando te entra una enfermedad de estas, o son, si son neuronales degenerativas, poco podemos hacer porque perdemos la cabeza y se acabó. No hay nada que hacer. Es decir, no nos damos cuenta. Pero si tenemos la cabeza en su sitio, muy conscientes, y tenemos dolores terribles por todo el cuerpo, y sabemos que recurrir, por ejemplo, a la morfina, no nos va bien porque nos quita la oportunidad de aplicar aquello que conocemos. ¿Y qué es lo que conocemos? La meditación. Si supiéramos sustraernos a la influencia del cuerpo físico, en este caso, y emocional, no nos, salva, no nos pasaría absolutamente nada. Diríamos, como dijo el discípulo aquel famoso, «Señor, Señor, ¿cómo me glorificas en la cruz?». Es decir, «¡Qué maravilla lo que me esperaba, lo que me estaba perdiendo!». Lo que yo me estaba perdiendo, claro, cuando uno quisiera tener los resultados siempre, pero cuando lo ve en otro, dice «¡Madre mía, ¿y tengo que ir yo?», pues tendremos que ir ahí. Claro. Claro que sí. ¿Lo vemos bien? ¿Lo vemos bien? Sí, continuamos. Dice, en un organismo así constituido, según las sagradas leyes de la armonía, existe tal tremenda seguridad espiritual y tal equilibrada expresión psicológica que el ser humano que haya logrado llegar allí es liberado radicalmente, no solo de enfermedades físicas y conflictos emocionales, sino también y para siempre del conflicto de decidir. A ver... Por eso os decía yo que este cuerpo más bien es un cuerpo de luz. De todas formas, a ver, no se nos puede decir abiertamente que a lo mejor alguno de los instructores conocidos de la humanidad, esos que han hecho grandes cosas por la humanidad, que la historia reverencia continuamente, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si realmente eran humanos en estricto senso, en el, en el sentido estricto de la palabra? ¿Quién sabe? Yo tengo mis dudas, ¿eh? Pero ahí se queda. Yo, por ejemplo, digo, lo he dicho un par de veces, pasa que no se me entendió, que este libro maravilloso que retrata al alma española, no sé por qué se me metió en la cabeza un día, que tal vez, tal vez, tal vez, teniendo el séptimo rayo como tenemos, tal vez la impresión que recibió ese escritor, del cual se sabe muy poco, se saben cosas, pero no son muy certeras, fue impresionado por alguien superior a él. Y además... La gente que lo ha estudiado desde el punto de vista esotérico, cabalístico, dicen que el señor que escribió ese libro famoso, de esos, que eran dos, ¿no? Uno muy alto y otro muy bajito, ¿no? Uno que estaba allá y otro que estaba acá. ¿Mm? El que lo escribió. Parece ser que tenía conocimientos esotéricos y cabalísticos. Incluso llegué a escuchar a unos que los giros del español de castellano de esa época eran traducciones del catalán de la época, pero bueno. Y la única ciudad real... ...que aparece es Barcelona junto con esta de la Mancha... ...no sé cómo se llama, el, el Toboso... ...sí, pues sí, es que va por ahí el tema, va por ahí... ...entonces yo lo que digo, que fue impresionado... ...porque esto lo hacen muy bien... ...de hecho los escritores en momentos de concentración... ...son impresionados por ángeles... ...y en el caso de él, pues bueno, él hizo una, una crítica... ...a las novelas de caballería, ¿eh? que estaban muy en boca... ...en la Edad Media... Pero mira por dónde nos retrato. ¿Verdad que sí? Eh, Continúo, dice, en un organismo así constituido, según las sagradas leyes de la armonía, existe tal tremenda seguridad espiritual y tal equilibrada expresión psicológica que el ser humano que haya logrado llegar allí es liberado radicalmente, no solo de enfermedades físicas, 
conflicto semántico, sino también del conflicto de decidir. Vamos, que no piensa, que directamente actúa. Qué bien, sí. Y lo que hay que pagar, ¿qué? ¿Y el peaje cuál es? Pensad, por ejemplo, para conseguir eso, Santi ha desaparecido, Jesús ha desaparecido y los demás hemos desaparecido. Si no, no lo podemos manifestar. Porque se trata de manifestar el arquetipo con una apariencia karmática, la primera diapositiva de siempre, pero que no está sujeto a la ley del karma. Ahí el karma ha sido ya trascendido. A ver, podemos tener una encarnación en el que no tengamos enfermedades. Emocionalmente estemos equilibrados, pero a lo mejor nos toca irnos con un cáncer. Dios, caramba, tan equilibrado y se fue con un cáncer. Es que no era suyo, era de los demás. Tenía que llevarse una parte. Claro, mientras estamos sometidos a esas leyes, lo que hay, la, vamos a hablar en otros temas, la basura que hay, cada uno tiene que coger su parte y llevársela al vertedero. No, pues, no, no, la mía que la coja otro, no. Hay una basura, hay que limpiar. Lo vamos viendo. Y esa energía no se puede reconstituir. ¿Qué energía? ¿La del karma te refieres? Claro, sí, transformarla en karma. Sí, bueno, pero tienes que hacer qué. ¿Qué le mandan a Hércules en el trabajo número 11? Después de la iniciación en la cima de la montaña, no diré que le dan una patada ahí, sino que él se dice, ¿y aquí qué hago yo? Te bajas abajo, ¿no? ¿Y con qué te bajas? Con una pala, una escoba, un capazo y venga a quitar porquería, ¿no? ¿A dónde llevas la porquería? A reciclaje, a reciclar. No, señor. No, no, no la reciclas. No la recicla nadie, la reciclas tú. Porque esa porquería de la que hablamos es la psíquica. Si hay porquería psíquica, hay porquería física. ¿Por qué hay tanto plástico en la Tierra? ¿Te lo has parado a pensar? ¿Os lo habéis parado a pensar eso del plástico? ¿De qué está hecho el plástico? Venga, vamos a empezar por ahí. Vamos a tirar del hilo. Igual tira... ¿Eh? Petróleo. Petróleo. Bien. La conciencia del logos planetario hace cientos de millones de años. El terciario habla, aquellas selvas que, que se hundió. Resulta que el petróleo, mira por dónde nos ha solucionado la papeleta en estos dos últimos 200 años, ciento y pico. Prácticamente sirve para todo. Para el plástico sirve para todo. Para todo, para todo, para todo, para todo, para todo. Bien, incluso nos ponen venas, bueno, venas de plástico por dentro. Dicimos, caramba, ¿es tan negativo el plástico? ¿Por qué creéis que hay tanto plástico tirado en los océanos? Es que somos emocionales, por supuesto. ¿Por qué se llama plástico? A ver, ¿sabéis por qué? ¿Sabéis qué significa? ¿Eh? Plasticidad. Plasticidad. Adaptable. Tercer rayo. Extremadamente adaptable. Y es verdad. Y además, ¿conocéis algo de... ¿Habéis tenido algún conocimiento de... ¿Leído algo de espiritismo? El ectoplasma famoso, esa sustancia etérica que se mueve, pues imaginaos que somos como ese gel primigenio que había en el planeta Tierra y del cual surgió la vida, ¿no? Ese océano de vida, ¿no? ¿Veis? Bueno, sustancia etérica, como si fuera un gel, gelatina, una gelatina transparente, ¿no? Bien, de acuerdo. ¿Qué hemos construido nosotros con esa gelatina? Formas. Formas, ¿verdad? Hemos construido envases, ¿no? recipientes. Hacemos una analogía con nuestra encarnación. ¿Qué construimos nosotros? Fisión. Fisión. No fusionamos nada. Exactamente. Destruimos. Bueno, no destruimos, no. Irradiamos Fisión. de forma negativa. Vale, perfecto. Hemos construido, ¿qué? Infinidad de cuerpos, ¿verdad? ¿Y qué hacemos con los cuerpos los humanos? No los incineramos, no los reciclamos, ¿verdad? Los guardamos. Los guardamos. Y eso crea un magma en la Tierra, un magma, una, una miasma terrible, ¿no? Pues bien, las formas que hacemos los humanos tienen la misma validez que una botella de plástico. He usado el contenido fuera. Nuestro pensamiento es así. Y en este momento de la evolución tan crítico, que nos acercamos al, al concilio del 2025 de la jerarquía de Shambhala, lo que nos encontramos es que el problema de los océanos, incluso la gente que come pescado, que sepa lo que come, porque ya se están detectando plásticos en los intestinos y sobre todo en los órganos vitales de los peces. Ya veremos a ver eso, cómo a nivel trófico interactúa con los humanos. Ya veremos a ver qué nos pasará, qué tipo de patologías. Eso es una forma errónea de construir, egoísta y errónea. Yo me acuerdo de muy pequeño cuando aparecieron las primeras botellas de estas del aceite de plástico, que se veían tiradas en los caminos, a que se veían tiradas. Y eran unas, unas botellas que no sé si os acordáis, que tenían forma de cantarilla de aquellas de aceite, 
¿Se acordáis de aquellas? Que aquello parecía, mira, no, si se cae no se rompe, sí, pero es que tampoco se destruye porque el cristal se rompe y aunque lo tires por ahí, a ver, no desentona porque es natural. ¿Mm? Tampoco hay que dejar ton arrojar toneladas. Es una forma de entender que como hemos construido de manera errónea, nos estamos comiendo con patatas o sin ellas la consecuencia de ser egoístas sobre el planeta. ¿Por qué hemos utilizado el plástico? Porque es más rápido, ganamos más dinero, cuesta menos de poner, dura eternamente y bueno, pues que es horroroso, evidentemente, horroroso, porque comer en, en, en platos de plástico pues no es lo que tendríamos a hacer, ni mucho menos. Envolverlo todo en plástico. Pues bueno, ¿qué nos dice la naturaleza? Eso es vuestro. Yo no lo quiero. Hombre, que te digan que una botella de plástico puede aguantar mil años, o un tupper puede aguantar dos mil años, pero bueno, ¿cómo es posible? Hay que ver lo que construimos. Sin embargo, las buenas relaciones duran dos minutos. ¿Eh? Porque puede haber un café, una cena, una boda, un, un cumpleaños, y soltarse uno al otro lo que piensa toda la vida pensó. Pues fijaos lo que somos los humanos. ¿Mm? Hemos construido de manera egoísta, por eso procede del, de precisamente del petróleo, la parte más oscura de la conciencia logoica, que ya está traspasada. Está traspasada. ¿De qué tenemos que alimentar los humanos? Del sol, del sol. Nada más. Todo eso nos habla de la conciencia dudar del logos, de lo que fue en un remoto pasado. Es como la idea de resucitar al dinosaurio, pero ¿para qué? ¿Atracción de circo? Ya nos gustaría jugar con un dinosaurio, ¿verdad? Pues no toca. Pero yo no sé por qué nos preocupamos por eso. Si tenemos seres humanos que son más irracionales que los dinosaurios. Así. Los pollos. Los pollos. Bueno, eran, eran grandes pollos. ¿eh? Sí. Era una mezcla de reptil y gallinas. Una cosa un poco rara. Tenían más de gallina que de reptil, pero bueno. Sí. Bueno, pero es el huevo áurico nuestro. Continuamos, dice, esta etapa será mejor comprendida si se puede imaginar a un ser humano cuya expresión psicológica no viene condicionada por la actividad del llamado libre albedrío o capacidad de decidir entre dos o más cosas, circunstancias o situaciones. Quiero hacer un apunte con el tema del libre albedrío. ¿eh? ¿Tenemos libre albedrío realmente? Yo digo que no. A nivel de personalidad digo que no. Ahora, quiero escucharos. ¿Qué cosa la libertad de estropear o de arreglar? De ir al McDonald's o al Burger King, eso ya lo sé, ya lo sé. Comprar melones o pimientos, también lo sé. ¿Eh? Bueno, a mí Valentina. Me da la sensación que esto se, se dice para que nos sintamos libres nosotros. Sí, porque tenemos, ya... tenemos una cosa que se llama democracia, que luego nadie sí, lo entiende, pero, pero bueno. En realidad no lo tenemos. No tenemos libre albedrío. Nos tenemos esa ilusión. Exactamente. ¿El, la zanahoria delante del burro, más o menos. <risa> ¿Vos? A ver, tener no tenemos, lo único que tenemos la decisión de decir algo lo correcto o, o algo lo incorrecto, ¿no? Pero, pero el camino es otro, la decisión está más arriba de todo. ¿Vos? Yo creo que en cosas triviales sí que lo tenemos, pero en lo verdaderamente importante, no. creo que está todo ya muy programado. Yo soy, y he luchado mucho con esto, muy determinista, con lo cual pienso que todo me pasa por mí. Bueno, porque pero, lo has decidido que te pasara, ¿no? Sí, pero eh, espero y quiero pensar que hay un trabajo. ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? Bueno, a nivel de la personalidad estamos muy condicionados. Y, y, ¿Y a nivel de alma? Y a nivel de alma tenemos la... O sea, como mínimo tenemos el libre albedrío de decidir si vamos a, a, a asumir realmente... Eh, eh, Mira, el libre albedrío, para mí, para mí, para mí, el libre albedrío es monádico, porque el alma, el alma, el alma, el karma lo tiene ella, es decir, en esta encarnación Jesús no tiene el karma, ni Santi, ni Ángel, ni Celia, ni... no, es el alma, eso está ahí, es decir, yo en mi camino de retorno... He hecho las cosas como he podido, como he querido, como me ha dado la gana o como no tenía otra forma de hacerlas. Y eso ha generado unas, unas dudas, unos aciertos y unos desaciertos. Una parte la ilumina y otra oscura, ¿no? Pues yo presento un balance que no está equilibrado. Y eso le puedo llamar ley del karma, nada más. Pero no es la mónada en su plano. 
es la mónada el al, reflejándose en ese punto intermedio con la ayuda del ángel solar que se llama alma, conciencia esa esfera de esta de causal ahí están retenidas las causas se llama el plano causal el vehículo causal, están las causas que condicionan esta vida claro, los, yo soy un efecto se imagino que Claro, ¿el efecto cómo va a tener libre albedrío? No, es que tampoco le puedes decir a la gente, es que tú eres un efecto. No, es decir, no, eres un foco. No, 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 es que yo, es que yo no creo que nosotros sea Yo creo que nosotros pensamos que somos que humanos. el cuerpo es la causa y nosotros somos el efecto. Es que ahí está, sí, y sí. Es al revés. Es ahí, vas al revés, exactamente. Al revés. El Incluso, es que pensamos que la mira, causa es el cuerpo. lo que hemos aprendido en los últimos siglos, de hecho los antiguos lo sabían, que todo lo que nos pasaba tenía una forma, estaba intrincado, relacionado con la forma en que pensamos y que sentimos. Pero bueno, el señor Freud en el siglo XIX ya hizo su trabajito, y muchísimos más antes que él y después, por supuesto, y hemos avanzado algo. Pero la tradición esotérica siempre nos ha dicho que como un hombre piensa, así es. Con lo cual quiere decir que cuando uno moviliza sus energías, así acaba que aposentando que conflictos, enfermedades, felicidades, soluciones mágicas, es decir, salir airoso de los problemas es la conciencia focalizada arriba. ¿Quién en la historia de la humanidad ha podido llegar arriba? Este es el gran problema de la Tierra. Si cuando el tibetano te dice que el 85% vive por debajo del diafragma, te está diciendo que no piensa, que solamente desea. Por lo tanto, el libre albedrío, y ojo, que pueden ser perfectos padres de familia, y pueden ser un fontanero maravilloso o un electricista, pero hacerse preguntas como se hace otras personas, no solamente los de la línea par, sino también los de la impar, ¿qué hay más allá de todo lo que veo? Esto es una potestad del alma. ¿eh? A ver si esto, no, esto, es lo, esto es lo que nos diferencia precisamente de la conciencia de masa. ¿eh? Las preguntas internas. Hay gente que se refugia en una creencia religiosa, eso está ahí, pero eso no indica tener la percepción elevada, ¿eh? porque se puede vivir la religión de una manera completamente distinta si se está por encima del diafragma. Claro, pero si tú te crees el determinismo, por eso te he dicho que he luchado mucho con el determinismo. He venido a sufrir claro, esta vida. Me quedo en casa y a pasar a porque... Es que esto, esto, es la forma, esto es la forma en que Oriente se entiende la ley del karma. Bueno, ya tengo otra encarnación. Me pasa esto. Yo he conocido gente que ha perdido el autobús en la calle, es que será mi karma, tenía que, es que no tenía que ir, no, perdona, esfuérzate, coge el siguiente, no habrán empezado, coge el siguiente autobús, caramba, no, no, es que no tengo que ir, vamos, nosotros vamos, llamamos karma lo que nos pasa por ser mmm, un poco raros, ¿no? Y bueno, libre albedrío, pues a nivel de personalidad no, porque la forma está regida por el mundo del deseo, y por muy pseudo espiritual que uno quiera ser, esa etapa que nos describe es envidiable. Evidentemente, yo no conozco a nadie que la tenga, a nadie. Pero no quiere decir que no se pueda tener. Pero sí digo que tal y como él lo, te lo explica, entiendo que esto es algo muy, muy elevado. Es un ser humano que evidentemente irradia lo que nos presenta ahí. Y no le vas a ir a preguntar chorradas. Porque además, una de las cuestiones que la gente se piensa es que me gusta ver al maestro... El maestro puede aparecer a tu lado y tú no reconocerlo. ¿Por qué? Porque su vibración a ti no te dice nada. Nada. Y como te dice nada, ¿qué le vas a preguntar? Y además, si te mira a los ojos como pasaba con Blavatsky, la gente se quedaba por ¿Y ahora qué hago? Y además, cuando tienes otra idea del maestro que está al lado, te dice nada. Dice, supondremos, lógicamente, que sus elecciones, decisiones y juicios, se refiere al libre albedrío, serán siempre los más correctos, certeros y oportunos, por cuanto su mente y su corazón, plenamente integrados, descansan siempre en el juicio certero de Dios con cuya mente se haya perfectamente identificados. De ahí que Devi Yoga debe ser considerado como el de la unión con Dios, a diferencia de los yogas anteriores que reflejaron progresivas integraciones del alma del aspirante con aspectos cada vez más sublimados de la propia naturaleza humana. Vuelvo a insistir en lo que he dicho antes. En estos párrafos él se retrató. ¿Eh? Repito el primer punto. Dice, supondremos, lógicamente, que en sus elecciones, decisiones y juicios serán siempre los más correctos, certeros y oportunos, 
por cuanto su mente y su corazón plenamente integrados descansan siempre en el juicio certero de, di de Dios con cuya mente se hayan perfectamente identificados. ¿Quién en la tierra se haya perfectamente identificado con la conciencia o la mente de Dios? Maestro. En este, eh, hablaba de la, de, la, de, la, de la libre albedrío. Sí, pero... Del sujeto, del sujeto que vive en ese estado que realmente ha conseguido la síntesis. Pero fijaos lo que dice aquí. Corazón plenamente... Descansan siempre en el juicio certero de Dios con cuya mente se hayan perfectamente identificados. Que yo sepa, los, ma los maestros, la quinta iniciación, la cuarta, quinta, o toda la quinta... En esa etapa, sí, antes, que, que deseemos o anhelemos acercarnos a la mente de Dios, no digo que no. Pero que lo consigamos, eh, eso ya, bueno, harina de otro costal. A ver, ¿quién está plenamente? Por eso dice antes, él no tiene problemas, lo explica muy bien. Él es irradiado y evidentemente tiene el libre albedrío. Claro que lo tiene, porque se manifiesta como una mónada casi. Lo tiene, Claro. Es que la clave está, a mi modo de ver, puede ser mi inter... no sé lo que dirá más adelante, ¿eh? yo prefiero equivocarme y no leer lo que dice él. A ver, el estar identificado, certero de Dios, descansa siempre, es decir, un corazón plenamente integrado, siempre descansan siempre en el juicio certero de Dios. ¿Y cómo yo sé qué que, que, que juicio tiene Dios? Sí, a ver, el arquetipo mayor, Dios se refiere a lo que es el Shambhala, el aspecto Shambhala en este aspecto, que es el representante del Logos planetario. Claro, ¿cómo lo sé yo? Porque estoy en contacto con él. Por lo tanto, mi pensamiento va a ser certero, claro, porque no, no friccionará con el de él. Es que yo no, yo, no, yo no vivo la parte, yo estoy en el todo. Lo que nos quiere dar a entender, a mi modo de ver, es que esa síntesis de que hablaba antes, de libre albedrío, es de una fusión de, de, de conciencias. Claro, si tú estás con él, claro, no hay una parte separada. Allí donde vaya el maestro va la conciencia del logos. Donde haya un discípulo aceptado está la energía del arran. Si el discípulo además es iniciado, evidentemente a la larga se manifiesta el propio maestro a través del discípulo. Se ha hecho siempre así. Por lo tanto, nos presenta un yoga maravilloso. Claro, ¿qué, qué tengo que trabajar? Y a ver, ¿y en qué consiste el de mi yoga? en trabajar con los grandes arcángeles, con los devas o algo mucho más profundo. Venga, vamos, lo pregunto antes de continuar leyendo. Santi, ¿tú qué crees? Los ángeles son intermediarios. Son los, los ángeles no piensan. Los humanos hemos tenido que pensar para configurar este entramado karmático llamado forma. O no yo. Ellos no piensan, son unas mónadas diferentes a las nuestras. Entonces, si al maestro se le exige que trabaje el Devi Yoga... ¿Qué está haciendo en realidad? ¿No estará fusionando la evolución débica con la humana? Teniendo en cuenta que él ya no es humano. Él es un miembro del quinto reino que ha utilizado el quinto rayo, el quinto rayo para pensar. Y a través del pensamiento que ha hecho, construir, ¿no? ¿Y por qué se acerca al mundo débico? Porque él pensando va a hacer que el deba le construya lo que está pensando. O sea, es un canal, se fusiona. Nosotros, ¿por qué creéis que tú tienes el cuerpo que tienes? Tú, 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 tú y yo. ¿Por qué? Porque en vidas pasadas hemos pensado de una manera determinada y mira por dónde nos han venido los reyes magos. El cuerpo físico, el emocional y el mental son fruto de las cartas a los reyes magos en vidas pasadas. Es decir, quisiera esto, quisiera lo otro, sí o no. ¿Somos un poquito críticos con nosotros mismos o no? ¿O no lo somos? Yo siempre os he contado la anécdota de lo que me sucedió a mí hace muchos años, cuando internamente pedía tener grupos para enseñarles a meditar y sin saber muy bien lo que iba a hacer. No tenía ni idea, ni idea. Y mira por dónde los grupos vinieron. Y no quiero ni contar de las experiencias primeras lo que me pasó. ¿eh? Quedé... Luego dices, pero ¿por qué me han venido? Pues porque yo lo he pedido, ya está. Claro, claro. Viene lo que tiene que ver contigo y te vendrá aquella gente que de ti podrá extraer algo. ¿eh? La que no, no se acercará. ¿eh? Yo a veces recuerdo una vez aquí un conferenciante que decía, si a mí no me viene gente que no tenga tonta, decía, no tenga capacidades. Tiene que tener ciertas capacidades porque yo emito esa nota. 
Bueno, sí, sí, es correcto, es correcto, es correcto. Sí, hay que aceptar lo que pasa que, claro, hay que quitarle el sentido peyorativo, ¿eh? Eso sí. Sí, en realidad lo que te dan es un saco de carbón que solamente mirado te pones ya manchado prácticamente. Continuamos. Dice, se trata principalmente de la conquista final de aquello que Cristo denominó los negocios del Padre. Esto es la quinta iniciación, para mí. Dice, gestados en las zonas libres del tiempo y en donde el buscador puede, en forma consciente, contribuir al desarrollo del plan de Dios aquí en la Tierra. La conquista final de aquello que Cristo denominó los negocios del Padre. Por eso él en la cruz, el discípulo, el discípulo Jesús se da cuenta de dónde va. ...a conocer los negocios del Padre. Claro, la palabra negocios del Padre... ...si la sacamos del contexto esotérico... ...¿de qué puede hablarnos? ¿De la ley de economía? Pregunto, porque tiene que ver con la ley de economía. ¿eh? Va a construir, pero no formas caducas... ...va a construir formas que, que ayuden a la humanidad a evolucionar. Además, si supiéramos que un maestro... ...decimos, están muy ocupados... ...bien, pero... ¿Están ocupados en ocupaciones como las que tenemos nosotros? ¿Llevar grupos de meditación, etcétera, etcétera? ¿O están ocupados precisamente focalizados en la, en la mente del Padre? Están focalizados en la mente del Padre. Y además, en la eternidad, porque no hay, no hay tiempo. Es que ahí no hay tiempo, ahí es espacio, ahí es espacio. Es decir, esto es el mito de pasar por, por la aguja famosa... Bueno, como muchas películas, que hay muchísimas películas en estos tiempos, que uno se, se un día abre una puerta, ¿sí? oye, esto ha cambiado, y aquello que sale, se cierra la puerta, ¿y cómo vuelvo? ¿Cómo vuelvo? Pues esta realidad, yo no sé si os habrá pasado, ¿eh? Llevar un, un papel en el bolsillo por si algún día pasa. <risa> Es decir, tú, por ejemplo, estás en un sitio que conoces bien y no sabes muy bien por qué. En un momento determinado, hay, igual puedes sentir como una vibración y te da la impresión de que, que bueno, que, que te has ido a alguna parte. A veces no puedes describir dónde has estado y vuelves al cabo de un tiempo, de un tiempo que pueden ser minutos, a ti te pueden parecer horas o días, y es muy probable que hayas visto o hayas participado en una experiencia como si fuera un largometraje en el cual tú has actuado de forma directa. Sin embargo, donde está tu cuerpo, apenas ha transcurrido el tiempo. ¿Esto es un sueño? No, un no, sueño. Pare parece un sí, pero con la, el agravante de que estás en conciencia de vigilia. Estás en dos realidades, en dos dimensiones, esta y la otra, y el tema está que ese vacío que te genera Llega un momento que tú quieres recordar algo. A ver, ¿quién soy? A ver, ¿dónde estoy? Estoy en mi casa. Sí, pero no estaba en mi casa. Porque yo en mi casa no tengo jardín, por ejemplo. Y los techos de mi casa son los que son. No son techos altos ni cortinaje, porque no tengo cortinas. No es mi casa, evidentemente. ¿Dónde he estado? ¿Dónde he estado? Esto es un estado de Así, no, no, de plenamente conciencia como estamos hablando tú y yo ahora mismo. O incluso, esto me ha pasado a mí, según aquí los temas que se han tocado, yo sé que he llegado a casa, pero... En fin, ¿me entendéis, no? Los vacíos... Exactamente, los negocios del padre, gestados en las zonas libres del tiempo y en donde el buscador puede en forma consciente contribuir al desarrollo del plan de Dios aquí en la Tierra. Bien, esto vamos a aclararlo. Nosotros hablamos mucho en la gran invocación, restablezcan el plan de Dios que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la Tierra. Bien, ¿y el plan qué es? Sí, pero... Mira, los negocios del Padre, gestados en las zonas libres del tiempo y en donde el buscador puede, en forma consciente, contribuir al desarrollo del plan de Dios aquí en la Tierra. Gestados los negocios del Padre, ¿cómo se manifiesta aquí? En nuestro aspecto manásico concreto, en los planos karmáticos, tenemos que manifestar este plan, ¿verdad? 
porque por encima de los planos karmáticos, ahí ya está el plan de Dios, ¿no? Plenamente manifestado, ¿verdad? En el manásico superior, en el búdico y en el átmico, es conciencia logoica, ¿no? ¿Mm? Por lo tanto, en forma consciente contribuir al desarrollo del plan de Dios aquí en la Tierra. Le llamamos plan, ni más ni menos, al trabajo que hacen los maestros, los iniciados, a través de la meditación, focalizándose en la mente del Logos, de extraer soluciones a las dificultades o los conflictos que los humanos tienen. Pero no está escrito en ninguna parte, ¿eh? Es decir, sabemos por propios los estudios esotéricos que se tiene que ajustar al famoso triángulo. Luz, amor y voluntad al bien. Tiene que ser así, a la tríada espiritual. Pero claro, no está escrito en ninguna parte. Por eso es tan nuevo para nosotros, porque la referencia nuestra, ¿cuál es? Un libro sagrado, ¿verdad? Eso fue la forma que, que se utilizó en eras pasadas para presentar una, un, no un mandato, no, sino una enseñanza. La gente quería una referencia concreta. Pero aquí no hay referencia concreta. El maestro, a pesar de que está intercomunicado, está, vive solo en el sentido... A ver, vive solo. Es, una, es un error decirlo así, porque él está... No, 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 no tenemos palabras. Pero que él no necesita estar con los demás. Solamente en momentos puntuales sí que se junta toda la logia. Grandes festivales, las lunas llenas, algún acontecimiento, etcétera, etcétera. Cada uno está donde le toque estar... Esto es como el que está de, los que hemos hecho la mile, cuando nos tocaba centinela tienes que estar allí, ¿no? En tu garita, ¿no? Ese es tu mundo. Evidentemente no es lo mismo ahora eso que hace siglos, ¿no? Que se jugaban, por ejemplo, una ciudad, un fuerte, un castillo, si fallaba el centinela entraba por ahí, ¿no? Bien, si tú bajas la guardia en tu vida diaria, ¿qué entra? La parte oscura, ¿no? ¿Veis cómo los símiles funcionan? Pues fijaos lo que hacemos. Los negocios del padre, hay que irradiar. Pero si falta la inteligencia y no se conoce el lugar donde se tiene que irradiar, ¿qué se hace? Nada positivo. Se puede confundir. Claro. A ver, nosotros queremos la solución mágica para el problema del paro. Para el problema de la contaminación que hemos hablado antes. Para el problema de las relaciones humanas, de las migraciones. Pero hay una energía que si la utilizáramos... El tibetano en los problemas de la humanidad dice que la humanidad recibió y no compartió... Pues si recibió y no compartió, quiere decir, ni más ni menos, lo recibió todo. Que tengamos cuatro estaciones que se ajustan perfectamente a nuestra conciencia. Que tengamos un verano, que tengamos un otoño, un invierno y una primavera, quiere decir que nos podemos alimentar física, emocional y mentalmente con eso. ¿Qué quiere decir? Tanto por los productos que da la tierra, la tierra, la agricultura, como por la capacidad que tenemos de coger esas cuatro estaciones y adaptar nuestros ritmos vitales. ¿Verdad que sí? Funciona de esta manera. Y además, distribuido en 12 meses, 12 oportunidades que tenemos, cuatro periodos de desarrollo que tienen que ver con nosotros, con nuestra propia vida. Es decir, esos cuadrantes tienen que ver con nosotros. Por lo tanto, tenemos todo para solucionar los problemas. Pero ¿qué queremos? La solución mágica. No puede ser, es un engaño. Lo tenemos que hacer nosotros, el famoso plan de Dios en la Tierra o la reaparición de Cristo es ni más ni menos que una legión inmensa, millones y millones de seres humanos que respondan precisamente no al alma, a algo más que el alma. Si no es así, ¿dónde va a vivir este Cristo o este Dios que queremos ver? Si a fin de cuentas la aparición de Cristo y el plan de Dios es lo mismo, para nosotros es lo mismo, pero si andamos buscando un Cristo que venga volando por los cielos, una carroza, ¿qué quieres que os diga? Y además de raza blanca... El que vino no era de raza blanca, ¿eh? No. No, 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 no. Era morenito, ¿eh? Bien moreno, ¿eh? Igual que el Buda. Bueno. Si no hemos podido todavía generar la raza aria a un mensajero de Bismuth tan elevado, ¿qué quiere decir? Pues que estamos abocados todavía en el mundo del deseo. De ahí el mensaje del Buda, del famoso desapego. Pero ¿cómo me voy a desapegar si no sé lo que, dónde, a qué estoy apegado? Para conocer, para conocer lo, lo que significa el desapego es cambiar de punto de observación, ¿verdad? Imaginaos que esto en lugar, este vaso, en lugar de contener agua, contenga café. ¿Mm? Y yo necesito continuamente estar dando sorbitos de café, ¿verdad que sí? Hay mucha gente así adicta a la cafeína, ¿no? Bien, si yo no me salgo, no me sustraigo de la, de la influencia esta, ¿cómo sé realmente que estoy apegado a eso? ¿Cómo lo sé? Venga. Aplicar esto 
a cualquier circunstancia de vuestra vida. Si uno no se aparta, no cambia el punto de vista del observador, no se pone arriba, un peldaño por arriba, o si pudiera desde la propia alma, ¿cómo sabe realmente que tiene un apego? Os lo pregunto, Santi, ¿cómo lo sabrías tú? Que tienes un apego desde dentro de la personalidad. Tina, ¿cómo sabrías? ¿No? Pues si lo tenemos que pensar, no tenemos capacidad, entonces. Bueno, hay, hay una atracción por una cosa que es compulsiva y repite, pero claro, si no lo ves desde un plano más arriba, no puedes darte cuenta y, y tampoco lo puedes modificar porque es que ni sabes lo que es. ¿Vos? Hasta que no te alejas no, no te das cuenta. Yo durante 40 años he estado viviendo en una primera planta. Ahora estoy en la, en la cuarta planta. Claro, yo lo que veía abajo, sí, claro, uno es tonto. Ahora sabe esto que es así. Pero no es lo mismo estar arriba en la cuarta planta que estar en la primera. Los ruidos, la contaminación, el aire, todo. Abajo se siente todo. Abajo se siente algo menos. Pero se siente igualmente. Imaginaos que en la cuarta fuera la noventa. Bueno, estos bloques que hay aquí en la zona, aquí tendrán, son 30 plantas, me parece que son 33 plantas. Pues imagina que estuviéramos arriba, casi 100 metros de altura, es completamente distinto la perspectiva. Si yo no me subo a ese nivel, no me pongo fuera, yo no sé si estoy apegado. Desde el propio mundo emocional yo no me puedo desapegar, porque lo que voy a hacer va a ser cambiar la atracción por la cocaína, a lo mejor por los caramelos de menta, con lo cual, no sé, un viaje un poco raro, ¿no? o por el alcohol, o por el juego, por otra cosa. De hecho, muchas técnicas de estas consisten en cambiar una cosa por la otra. Y tampoco es eso. Claro. Claro. ¿Lo veis el problema del desapego para los humanos lo que es? Yo si salimos a la calle, mucha gente le llama apego a lo que no lo es. Y dice que se ha desapegado de cosas y en el fondo no se ha desapegado de cosas. Dime, dime. Todo este párrafo a mí me suena como si estuviese hablando a mí, de, de que tienes que llegar a la meditación pura, o sea, meditación, con lo cual el tiempo desaparece. Pero una meditación que se tiene que manifestar y se tiene que hacer sin estar estrictamente meditando no, no, las 24 no, no, horas del día. En silencio, o sea, que te pasa pero tiempo, algo más. Solamente con Dios. Pero, pero no con Dios desde el punto de vista místico porque hay que tener la parte impar de, de construcción consciente, sino que esa idea que presentas tú de comunión con Dios se tiene que manifestar en tu actividad, ya sea repartiendo periódicos, ya sea sirviendo café en un bar, o haciendo de cirujano, o, de, o sacando el yayo los abuelos, los nietos a pasear. Es que eso, en realidad, es el acercamiento de Dios a la tierra. Es que nosotros tenemos el germen divino, somos mónadas, somos chispas divinas, somos uno con Dios. Se trata de que lo manifestemos, lo manifestemos nada más. No nos piden nada más que eso. Y es más complejo de lo que aparenta ser. Mucho. Invocación, contacto y control. La vivencia de Dios en lo profundo del corazón, la capacidad de interpretar su voluntad en cada uno de los actos de la vida cotidiana, lleva como consecuencia el llamado poder de Dios. Y el ser humano que ha logrado alcanzar esta tan avanzada etapa del yoga utiliza el poder de Dios para llevar conscientemente la esencia de vida a todo el universo a su alcance, siendo característica de este poder el control y el dominio de determinados grupos de devas que encuadrados en múltiples jerarquías constituyen las fuerzas vivas de la naturaleza. Esto es un maestro, ¿no? ¿Quién controla? Tú podrás contar, controlar los elementales de tu casa, el gnomo que hay, eh, sí, sí, te el, y te toma el pelo, pero lo otro no lo controlas. A ver, digo yo, el, la vivencia de Dios, poder de Dios, fuerzas vivas de la naturaleza. Claro, los devas, por necesidad, bueno, por necesidad, por evolución, detectarán a un ser así y se pondrán a su servicio. ¿Por qué? Porque este ser tiene... Es decir, no es que yo imponga mediante una fórmula, no. Es que el Deva colabora con él, con él porque el Deva reconoce la evolución del otro, del maestro. Nosotros invocamos mediante conjuros a los elementales. Y si nos descuidamos, van a por nosotros, ¿verdad? 
si detectan algo oscuro en nosotros, por ahí inciden. Claro, ellos con determinados mantras y determinados encantamientos someten, se, se pueden a nuestra voluntad. Pero si en nosotros hay un desliz, lo potenciarán. Por eso, aquellos magos, sabéis que todas las historias acaban igual, todas las películas, que hay te, sobre magos, aladinos, sí. todos acaban, ¿por qué? Porque el mago tiene tanta ambición, dice, quieres más, ¿verdad? Te voy a hacer toda la que quieras, pero al final, ¿qué voy a hacer? Me voy a reír de ti. Funciona así. ¿Lo vemos? Esencia de vida a todo el universo, pone universo en mayúsculas, a su alcance. Es decir, que su campo de servicio está plenamente controlado porque tiene la potestad de estar en contacto con los devas de ese campo. Imaginaos que en nuestra escalera, si hay conflictos, tuviéramos la potestad de irradiar lo suficiente que los devas, algunos devas acudieran. En esas comunidades no habría conflictos. Si nos ponemos a invocar a los elementales, igual los problemas de la segunda planta se van a la cuarta. Y los de la cuarta bajan a la planta baja. ¿Mm? Eso es el aprendiz de brujo, ¿no? Que al final tiene que venir, tuvo que venir el maestro a aplacar, ¿no? Invocó, invocó y creó un vendaval y tuvo que venir el maestro a pararlo. Hay que decir que parece ser que es lo que les pasa a todos los discípulos. ¿eh? Mucho invocar, mucho invocar, pero meter la pata hasta el cuello. Uno se pone a curar, mira, se ha muerto. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Invocación, contacto y control. No piensan, actúan. Con la conciencia del, del, del maestro, de, la, de, de, un, de un iniciado. Es que son los agentes constructores del logos. Los trabajadores, vamos, los, los obreros, por decirlo de alguna manera, pero bueno, teniendo en cuenta que la palabra no dice toda la verdad. De hecho, se equivoca uno, porque nosotros no... Si mantuviéramos el pensamiento firme, el deba estaba aquí. Pero como no lo mantenemos... mira, si se hubiera hecho el Padre Nuestro como se debía haber hecho, o la gran invocación, solamente invocándola, recitándola de forma consciente... Uno debería haber tenido experiencias tremendas del efecto que tiene la gran invocación. ¿eh? Tremendas. Y que se sepa, pues pues no. No porque, además, desde el punto de luz de Tarí y pam, pam, pam. No. Es algo más. Es como las misas. Es decir, yo ya no voy, pero a ver, cuando vas, por ejemplo, a un entierro, que es lo que te toca ir ahora a estas edades, periódicamente hay gente que se muere, pues el oficio, sí, se cita la las cartas de Pablo y todo esto, pero ¿qué quieres que te diga? No le veo yo ahí a... que podía haber algo más, vaya. Es demasiado ritualista en el sentido y, y, y pietrificado además. Hay gente que prefiere hacer un entierro laico, un funeral laico, leen poemas y son muy pocos los que pueden sustraerse a la influencia del lagrimeo y de la parte emocional, ¿eh? Todo el mundo tiene, tiene la manía de magnificar la vida de los demás cuando llega él. Ese día, ¿no? Hay momentos que sí, que lo que se hace, se suele hacer, es decir, lo positivo, lo negativo no se dice nunca. A mí me contaron de uno, de un personaje de donde vivo, conocido, que el día del funeral, pues dijeron, dijeron cosas que, bueno, que hay gente que ya sabíamos. Pero mm, tal vez no era el motivo más idóneo, más porque salió en la revista del pueblo y todo. Momento, ver, cosas no buenas, ¿eh? Bueno, algo que ya sabíamos, pero tampoco es un tema. Luego os lo explico, luego os lo explico. Era un político, era un político, pero bueno, es un tema que. A ver, ¿Qué vamos a hacer? Continuamos. Es debido precisamente a esta consecuencia natural que nos pareció conveniente denominar Devi Yoga a este tipo de yoga, por cuanto implica contacto consciente con estas sagradas huestes constructoras, huestes angélicas, de todas las formas objetivas y subjetivas del planeta y un sabio e inteligente control de las mismas con el objeto de cooperar definida y de, definidamente y dentro de la línea particular de rayo con el poder de la divinidad de la naturaleza, la actividad de Devi Yoga a la que todos deberemos acceder algún día presupone... Vamos a pasar... A. 
una perfecta conciencia en el nivel búdico y un permanente contacto con la esencia búdica dimanante del plano etérico cósmico que manipulan los devas del plano búdico de nuestro sistema solar. Y está la última. Y B, continuidad de conciencia dentro de una definida línea de rayo. ¿Sabéis qué es continuidad de conciencia? Vamos a dormir y somos perfectamente conscientes de que estamos aquí abajo, lo que os he dicho antes, el problema de esta puerta, esta ventana que se abre y uno está allí, está aquí, pero no sabe muy bien qué está pasando. Y es un poco angustiante en algunos momentos, lo que se recomienda es calma, tranquilidad, quieto, no pasa nada. No la pasa nada. Es eso, sí, sí, pero la muerte no es retorno al plano físico, no lo hay. Ah. Ahí no. Entonces, continuidad de conciencia, él tiene eso, eso también se le llamaba conciencia cósmica. Yo estuve en la meditación trascendental, decían que el Maharishi aquel la tenía, que él se iba a dormir, que bueno, pues estaba plenamente consciente y estaba donde tuviera que estar y estaba consciente de aquí, de su cuerpo. Bueno, continuidad de conciencia dentro de una línea determinada de rayo, de rayo monático, teniendo poder en el mismo y utilizando las energías características de tal rayo para cooperar con los devas superiores en la construcción de nuevas y más perfectas formas de vida en la naturaleza. Todavía muy lejano para nosotros esto, ¿eh? Tener poder en la línea de rayo. Es decir, esto es algo que es coger esta energía, conocerla perfectamente y utilizarla desde el punto de vista monádico, porque es el rayo monádico lo que te domina, y poderlo trabajar. Esto es algo que no estamos en esa etapa. Pero trabajar con los rayos deberíamos incorporarlo en nuestras prácticas. ¿no? O sea, de hecho, viviendo... trabajamos de forma sí, intuitiva, claro. digo, intuitiva, espontánea, con el rayo que llevamos dentro. Pero, con Pero aquí se trata de trabajar sobre esa, esa línea y expresar esa línea definida. Es algo más, es un, hay una línea de servicio que es el tema de rayos, de un tipo de, de, de iniciaciones muy específicas. A nosotros ya nos bastaría para entender, a ver, lo único que entendemos los humanos son dos rayos que curiosamente es, son importantes, el segundo y el sexto, la línea par. Pero nos damos cuenta mmm, enseguida de que aquí cometemos un error. De hecho, el humano, el humano si realmente quiere, quiere construir algo en el plano físico, ha de ser profundamente activo. La primera emanación de Brahma, de eso hablaré el próximo jueves, debe estar plenamente integrada, es decir, la actividad se debe de conocer. Y hay otra actividad, otro punto de observación que no se puede perder nunca de vista, pero de forma positiva, no negativa, ¿eh? que es el cuarto rayo. A mí me, me, me irrita mucho sentir, cuando hablan de cuarto rayo, solamente el Feng Shui, la armonía, no. El cuarto rayo es conflicto. Conflicto. Y aquel que niegue un conflicto en la propia encarnación no está entendiendo dónde está, a mi modo de ver, es mi opinión personal. Yo sé que esto lo escuchará luego mucha gente y cada uno pues mmm, dice lo que piensa. Yo me baso en mi propia experiencia. Si yo no hubiera cogido el toro por los cuernos y hubiera aceptado lo que me estaba pasando, tal vez ahora no estaría hablando con vosotros aquí. ¿eh? Digo que no podemos olvidar precisamente porque el cuarto rayo además es el eje de la rueda. Y estamos, o estamos plenamente centrados en ese eje, o la rueda no gira. Y esto es algo que se, uno se olvida. ¿eh? Y no porque tengamos colores en la casa armoniosos, vayamos vestidos de manera armoniosa, estamos practicando el cuarto rayo. ¿eh? Mi opinión. Eh, pero es que no podemos poner la armonía donde no hay conflicto. Entonces, ¿qué? Por lo tanto, lo que tenemos en la humanidad en estos momentos en Europa, con lo, el nazismo subiendo y todos estos grupos de los oscuros completamente, ¿qué indican? Pon tú la luz donde hay oscuridad, nada más. Es lo que todos los, mar, todos los mensajeros de Vishnu han dicho. A ti te toca poner la luz donde veas oscuridad. Eso lo han dicho todos, ¿eh? Todos, todos. Todos dicen lo mismo y todos tienen cierta parte de verdad. No tanto en el detalle de las prácticas, sino en la esencia. Salud. ¿Acabamos? Que la luz, el amor, el poder y la muerte cumplan el propósito de aquel que viene. La voluntad de salvar está presente. El amor para llevar a cabo la tarea está ampliamente difundido. La ayuda activa de quienes conocen la verdad
muralla protectora. Una muralla protectora. El imperio del mal, El imperio del mal debe, debe terminar ahora. Terminar ahora. Emitiremos una única vez la palabra sagrada como personalidades fusionadas con el alma. Oh. 